Hi guys, welcome back to the channel. So still in chapter 3, Alkene. So in this particular video, we're going to focus on 3.3 preparation of Alkene. Alright, so at the end of this lesson, you should be able to show the preparation of Alkenes through dehydration of alcohols, state Sezef's rule, and also predict the major product using the Sezef's rule. So, dehydration of alcohol is one of the way to produce alkene. Ada banyak lagi cara sebenarnya, but this is in your syllabus. So, alcohol will lose H2O, okay, dehydrate kan, hilang air, to form alkene. So, type of reaction yang berlaku adalah elimination. And kita sebenarnya eliminate water. So, elimination of H2O daripada alcohol, cara dia begini sebenarnya. Okay, dia akan berlaku dekat adjacent carbon. Okay, kita tengok contoh. Dia mesti berlaku dekat karbon yang bersebelahan. Okay, satu akan hilang OH, satu lagi akan hilang H. Okay, apa jadi? Okay, dia kena react dengan uh, concentrated H2SO4. Ada heat ya. Tengok ni, dia dapatlah double bond. Dan dia akan hasilkan H2O. Alkin dan H2O. Itu produk dia. Okay, dan dia mesti berlaku dekat adjacent carbon carbon yang bersebelahan so reagent dia adalah mesti acidic catalyst okay. condition dia mesti hot okay. ataupun heat kita simbolkan dengan segitiga tu heat okay. Kat, uh, dia punya catalyst ataupun dehydrating agent kita boleh pakai sama ada concentrated H2SO4 or concentrated phosphoric acid H3PO4 okay. so that's how we start from alcohol to alkene and water Next example, okay, kita ada CH3, CH2, OH, okay, alcohol. So, kalau kita draw dia betul-betul, uh, kita kasih kembang dia. Okay, kita dapat extra seperti ini. So, okay. So, kita akan hilangkan uh, H, ya. Okay, uh, dan OH, okay, from adjacent carbon, ya. So, kita dapat H2O. Okay, HOH adalah H2O lah, kan. And then, dia punya produk adalah CH2, double bond, okay, dengan C yang sebelah tu, CH2 juga. So that's your alkene, which is ethene. Okay, kita pakai dalam kes ini concentrated H2SO4, and kita tulis sana 170 degrees Celsius, very hot. Okay, kalau yang bawah ni pula CH3, CH2, CH2OH. Okay, kita kasih kembang begini, so kita akan hilangkan H dan OH from adjacent carbon. Okay, potong dia, dia akan dapat H2O, and then C dengan C yang sudah kehilangan H dan OH tu akan bergabung membentuk double bond, and that's how you produce alkene. Make sure condition dia hot. Kita tengok contoh kalau cyclic alcohol. Okay. Ini adalah cyclobutanol ya. Cyclobutanol. Okay, jadi ada H di sana. Okay, dia ada dua. Mana satu mau pilihan, mana-mana je lah. Kita prefer. Kita rasa kita ambil yang bawah lah. So, kita akan ambil adjacent carbon. Kita akan remove H2O. So, kita akan dapat double bond. Seperti ini. Alright. So, cyclobutanol dapat cyclobutin. Now let's have a look at this example. So CH3, CH2, CHOH, CH3. Kita draw balik. Okay, supaya kita nampak dengan jelas ya. So kita, oh okay, di sini kita ada dua adjacent carbon to this alcohol. Ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan kan. Okay. So saya kasih tanda. Okay, sebelah kiri ada ni. Dan sebelah kanan ada yang ini pula. Ada dua option sekarang. Ha, jadi kalau kita ambil yang sebelah kiri, kita akan dapat produk seperti ini. Kalau kita ambil yang sebelah kanan pula, kita akan dapat produk seperti ini. Dekat hujung kita punya double bond. Okay, saya kasih highlight ikut warna yang mana kita ambil lah. Biru ataupun hijau. Okay, of course, ada side product H2O yang kita eliminate. So, dua-dua adalah possible product sebenarnya. Tapi, akan ada timbul persoalan. Ada satu yang major, ada satu yang minor product. Ha, sebab apa-apa, ada satu yang lebih di prefer untuk dihasilkan. Dan ternyata yang atas itu adalah major, yang bawah adalah minor. Why? Let's have a look. Actually, ada satu rule yang kita pakai iaitu dipanggil sebagai Sezef's Rule ataupun Zsev's Rule. Okay, Russian name. In elimination reaction, the major product would be alkene with more alkyl group attached to the carbon-carbon double bond. Ini yang Sezef's Rule cakap. Okay, so, kalau kita bandingkan dua produk tadi, kenapa yang sebelah kiri itu major? Kita tengok lah. Ini adalah carbon-carbon double bond. Okay, setiap carbon dia ada Sebelah kiri ada satu CH3, sebelah kanan ada satu CH3. So, du, ke, in total, dia ada dua alkyl groups. So, ada dua R group kita cakap. Yang sebelah kanan ni pula, okay, kita, kita labelkan dia punya CC double bond tu. Okay, sebelah kanan dia langsung tiada, dia ada HH. Sebelah kiri ada satu H, satu lagi adalah CH2, CH3. Okay, itu dikira sebagai satu R group saja. Jadi, dia cuma ada satu alkyl group attached. 
okay. No matter how long dia punya dia punya CH3 group tu Tapi hanya dikira satu saja okay. Jadi sebelah kiri ni adalah major sebab dia ada dua R group okay. Sebelah kanan satu R group jadi minor product Now let's try this question Draw all possible products for the reaction below Name the alkene produced So kita ada CH3 okay. CH3 CH CH COH CH3 So apa kita buat adalah Kita ada dua option okay, Kita boleh kasih ambil sebelah kanan okay, Saya label biru atau sebelah kiri saya label hijau okay, Ada dua dua possibility kita boleh buat Jadi Kalau kita ambil yang sebelah hijau Kita punya double bond adalah seperti ini okay, Double bond kita akan berada dekat antara karbon 2 dan 3 ya. Okay, That's the first possibility And then kalau kita ambil yang sebelah kanan yang warna biru Kita punya produk akan jadi seperti ini And of course, mesti ada H2O as the eliminated product ya, yeah? H2O water. And kita sudah draw all possible product. Now they ask us to name the alkene. So kita bagi nama. Yang atas tu adalah one, two, three, four. I believe the longest carbon chain with functional group. So we call it butene. But then dia punya dia punya butene tu di karbon keberapa? Two or two. Okay, so sama saja. Jadi kalau kita ambil warna Biru Dia berada dekat 2 methyl Kalau warna oran 3 methyl kan Jadi kita prefer 2 methyl lah So nama dia adalah 2 methyl 2 butin okay. Yang bawah ni pula Dia ada 1, 2, 3, 4 Sama juga ya Butin juga sebenarnya Kalau warna oran Dia 1 butin Kalau warna hijau Biru dia 3 butin Jadi kita akan prefer Oran lah So dia adalah Dan anak dia ada di Karbon ketiga 3 methyl 1 butin So that's the name Okay, if you're still confused with this naming, you can refer to the nomenclature video 3.2. Alright, so contohlah dia tanya, which one is the major product? Jom kita check. Okay, yang atas tu, okay, ini adalah CC double bond dia. And then dia ada, sebelah kiri ada dua CH3, sebelah kan ada satu CH3, so dia ada tiga R group. Okay, alright, so tiga R group. Sebelah bawah ni pula, okay, kita label dia punya CC double bond. Okay, yang sebelah kanan tu, uh, dia tiada... CH group kan dia cuma ada H2 saja so tiada apa-apa lah dan sebelah kiri tu dia ada satu CH3 CH3 yang besar jadi dia ada satu R group jadi yang pro, major product adalah 2 methyl 2 butene sebab more alkyl group attach to the carbon carbon double bond so let's try this too okay dehydration of one methyl cyclopentanol gives a mixture of two alkenes Draw the alkenes form, then determine the major product. Okay, ini adalah kita punya one methyl cyclopentanol ya. Kita akan belajar lebih lanjut naming dia dekat chapter alkohol nanti. So, daripada struktur ini, kalau kita reakan dengan, of course, dehydration, concentrated H2SO4, heat. So, kita ada dua option sebenarnya. Kalau kita pilih OH itu, dia punya adjacent carbon ni sebenarnya boleh jadi, okay, okay, atas, okay, uh, ataupun yang hijau ni. Okay. Alright, so, option dia adalah, kalau dia ambil yang warna biru tu, okay, ada H sebelah sana, dia punya produk akan jadi seperti ini. Okay, CH3, dan ada double bond. Meanwhile, kalau dia ambil yang warna hijau tu, dia punya laluan, dia akan dapat seperti ini. Okay, CH2. Alright, dekat luar dia punya double bond. So, and then of course, dia mesti ada H2O sebagai dia punya side product lah kan. And then soalan tanya, determine the major product. So, yang sebelah kiri ni, okay, carbon-carbon double bond kita label. So, dia ada 1 CH3, okay. Then, 1, 2, 3, okay. Dia ada 3 R group. Ha. Yang sebelah kanan ni pula, dia ada 1, 2, okay, dalam cyclic tu kan. And then, yang satu tu tiada, tiada R group kan, dia cuma ada H2 saja. Jadi, dia ada 2 R group in total. Jadi, of course, yang sebelah kiri ni adalah major product. Sebab, dia ada more alkyl group attached to the carbon-carbon double bond. Okay, perhatikan je betul-betul. Kalau dalam cyclic, kita akan kira R group begitu. Okay. Anyway, some people may wonder, why kita tidak ambil yang laluan ke bawah pula? Contohnya macam ni, nak ambil H. Kan sama juga tu. Boleh juga ke bawah kan? Okay, kalau kita ambil yang ke bawah ni, dia punya produk nanti akan jadi seperti ini. CH3, okay, kita ambil yang atas bawah tu kan, jadi double bond di sebelah sini. Alright. And then yang ini sebenarnya adalah sama sebiji macam produk yang di sebelah kiri. Ha, sama. Jadi kita tidak buat dua kali kan? Okay, 
same product. All right. Now test yourself with this question: the hydration of cyclobutanol in the presence of sulfuric acid, and also the next one is the hydration of 2-methyl 2-pentanol. It's already given the structure. So yes, guys, don't forget to like, subscribe to the channel, and share the video if you find it helpful. Thank you, and see you in the next video. Bye bye.